ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் பிரதமர் மோடியின் ஆணவத்துக்கு மிகப்பெரிய அடி பாரதிய ஜனதா கட்சி தோல்வி அடைந்ததை தொடர்ந்து ராஜஸ்தான் மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநில முதல்வர்கள் பதவி விலகியுள்ளனர் கிடையாது <laughs> 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 நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தமிழகத்துடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைவுக்கு பின்னாடி ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து ஆட்சியில் வந்தாங்க முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு ஒரு சில சட்ட சிக்கல்கள்லாம் நடந்தது நிறைய ட்ராமா மாதிரி சினிமாவில் வர மாதிரி பயங்கர ட்விஸ்ட்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்ததுங்க அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் இபிஎஸ் அவர்கள் வந்து ஆட்சியில் அமர்ந்தாங்க அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆட்சி வந்து நிலைக்காது கொஞ்சம் நாளில் கலைச்சிருவாங்க அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் தான் முதலமைச்சராக போயிட்டுருக்காரு இந்த சூழ்நிலையில் இவர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சென்னை வெளிநாட்டு <laughs> அதனால் நீங்கள் டப்னாட்டா யாராக இருந்தாலும் சரி கூலியாக இருந்து தொழிலாளர் யாராக இருந்தாலும் தாமரைக்கு ஓட்டு போடாதீங்க இங்கே சிஎம் யோசிச்சு சார் ஜீரோ சிஎம் கிடையாது ஓபிஎஸும் கிடையாது இது இவனும் கிடையாது ஒரு கிராம்பார் ஓபிஎஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் அவங்களோட ஒருத்தர் எல்லாம் வேஸ்ட்டு இவனுக்கெல்லாம் டுபாக ஒரு பசங்க இந்த டுபாக ஒரு பசங்களை நம்பி வேஸ்ட்டு தமிழ்நாடு வேஸ்ட்டு ரஜினி வந்தார்னா நான் எம்ஜிஆர் வழி நம்ம பார்க்கலாம் பட் கமல் வந்தார்னா அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அவர் எப்பவுமே டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் வச்சுருப்பார் புதுசு புதுசாக வரும் ரேஷனுக்கு போனாலே பருப்பு கேட்டால் பருப்பு இல்லை எண்ணெய் இல்லை எதுவும் இல்லை இன்னைக்கு வா நாளைக்கு வா எங்கே சார் கிடைக்குது எதுவுமே கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் கிடைக்கிறதே கிடையாது சத்தியமாக வளராது நோ டெஃபினெட்லி நோ மோடி கட்சி வராது வராது மோடி கட்சி மோடி எந்த நன்மையும் செய்யலை சத்தியமாக வளராது சத்தியமாக வளராது எந்த எதுவுமே தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க செய்யவே கிடையாது ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு பருப்பெல்லாம் கூட எல்லாம் நாங்கள் எங் நாங்கள் பொதுவாக எங்களை மாதிரி ஆளுங்களாம் வாழ்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் எல்லாமே முந்த நாட்டு போய் முலகாசமாக வாங்க போகிறேன் பார்த்தினா எல்லாமே விலவாசி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் அவங்க கடையில் அப்போ நாங்களாம் எப்படி வாழ்கிறது அப்போ இருந்தது அம்மா இருக்கிறப்ப கூட உண்மையிலே நல்லா எல்லாமே நல்லா செஞ்சாங்க நல்லா பார்த்தாங்க நல்லா பார்க்க முடிஞ்சுது இப்போ எதுவுமே கிடைக்கிறதுக்கு இனிமேல் இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வாழ முடியுமானே கொண்டு மாதிரி தெரியல பிஜேபி அரசு என்றைக்கு வந்து அன்றையிலிருந்து தமிழ்நாடுக்கு ஒரு ஒரு சாவக்கேடாக உருவாக இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் லேக்ஸ் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க வீடு கட்டி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பப்ளிக் அடிப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க இத்தனை வருஷமா நாலரை வருஷமா என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஏழை எளிய மக்கள் மட்டும் மிக மிக பாதித்திருக்காள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில் இப்பெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் இடத்துல நின்று எல்லாம் தோத்து போனாருல்ல ஆமா இங்கேயும் வரமாட்டாரு அந்த அம்மா இருந்த போது ஓரளவுக்கு செய்கை நிறந்தது எடப்பாடி என்ற ஒரு அரசு வந்து சரிவர செய்யாமல் மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்லா இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மத நல்ல நல்லின கருத்தோட இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு ஹிந்து அப்படிங்கிற ஒரு பாரபட்சம் இல்லாமல் நடந்துட்டு இருக்கு வட விட நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது அவங்களாம் வந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கு பாதிப்பு வந்துருவோம் எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு இது இருக்குது அரசாங்கம் மாற வேண்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் மாற வேண்டும் பிஜேபி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எப்பயாவது மலரும்னா எப்பயாவது எப்போ மலரும் தெரியலையே டெவலப்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது ஜீரோ அரசாங்கமே ஒன்று இருக்கா இல்லையானே தெரியல மக்களுக்கு சிஎம் சிஎம் கூட தெரியாதா இருக்கு நிறையாவே இருக்கு அம்மா இருக்கும்போது அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோவா ஒன்றும் இல்லை தாமதம் வளராது கண்டிப்பாக வரவே வராதுங்க சத்தியம் வர ஒரு சீட்டு கூட வராதுங்க அவங்க ஒன்றுமே பண்ணலைங்க தமிழ்நாடுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க எதுவுமே பண்ணல இந்தியாவுக்கே பண்ணலைங்க தமிழ்நாடுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க பட் அவர் நம்ம நாட்டுக்கு டெவலப் பண்ணி பார்த்தா இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் பலாத்காரம் ஊழல் அதனால் பொதுவாக நம்ம ஃபாரின் போனாவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா வெரி பேட் கண்ட்ரி பிகாஸ் அங்கே மெனி ரேப்பிங் நடக்குது ஸோ போக வேண்டாம் ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் இருக்கு இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டு மாறணும் அதுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு வர ஃபாரின்ஸுக்க
அதை அவர் பிஜேபி கொடுக்கல நான் பர்சனலி ஒரு பெரிய பிஜேபி ஃபேன் மோடி ஃபேன் ஆனால் தமிழ்நாடுவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் ராஜன் தமிழ் இசை ஐ ஐ திங்க் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் இல்லை கண்டிப்பாக மலராது டிமானிட்டேஷன் அது மாதிரி நிறைய இதை தான் இருக்குது தவிர நம்மளுக்கு ஒன்றும் எஃபெக்டிவாக பண்ண மாதிரி எதுவும் தெரியல மலரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் அவங்க எடுத்தாங்களா இல்லைன்னு இன்னும் சரியாக தெரிய வரல கண்டிப்பாக மலராது சார் தாமரை வந்து கண்டிப்பாக மலரவே மலராது இபிஎஸ் நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக் நாளாக நாகப்பட்டினம் தான் அங்கே அவராலேயே உள்ளே போக முடியல தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட சிஎம் அந்த நிலைமையில் எங்குது கவர்மெண்ட் இவன் எல்லாமே இது சீஃப் மினிஸ்டர்னாக்க யாருன்னு தெரியல அந்த நல்லவங்களாக வந்துட்டு தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றணும் விலைவாசியெல்லாம் கம்மியாகணும் மெயினாக ஒன்று இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிறதுலேயே பெரிய சிக்கல் இருக்கு வேற சான்ஸே கிடையாது நான் சொல்றேன் சிஎம் ஒரு லெவல்ல எதுவுமே கிடையாது அவங்களா ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு அவங்களா ஒரு ஆட்சி பண்ணிட்டு நான் தான் ஆட்சிக்கு வந்து ஆட்சி வந்து சொல்லிக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு காரணமே கிடையாது எதிர்கட்சி வந்து எப்பவுமே வந்து குறை சொல்லி தான் ஆகணும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இது வந்து அவங்களுடைய கைப்பாவையாக இருக்காங்க எப்போ கேட்டாலும் இவங்க வந்து அவங்க சொல்படி தான் நடக்கிறாங்க அப்படின்னு செஞ்சால் தான் இவங்க அரசியல் செய்ய முடியும் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் கிருஷ்ணா தரேன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து நம்ம பத்து ரூபா இருபது ரூபா சோப்பு வாங்கினா தான் தரணுன்றாங்க அதெல்லாம் பெரிய ஒரு பெரிய கஷ்டம் தான் அதெல்லாம் நம்ம வாங்கிறது ரெண்டு லிட்டர் கிருஷ்ணால் அதுக்கு நீ முப்பது ரூபாய்க்கு சோப்பு வாங்கு அப்போ தான் கிருஷ்ணால் ஊற்றுவேன் ரேஷன் வாங்கிறது இப்போ இலவச அரிசின்னு சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு என்னது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து அந்த இது வாங்குகிறோம் என்னது ஒரு பொடி அதை வாங்கினா தான் தரேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வாய்ப்பு இல்லை ஒரு புது ஆட்சி மலர்ணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஒன்லி டிஎம்கே தான் வரணும் ரஜினி ஆமாம் அவர் தான் இப்போது சூப்பராக இருக்காங்க டிஎம்கே ஏடிஎம்கே இல்லாமல் மாற்று ஆகுது இப்போ கமல் வர்றாரு ஏதோ அவர் பண்ணுவார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு மாற்று ஆட்சி வந்து நிச்சயமாக நல்லா தான் இருக்கும்ன்றது என்னுடைய கருத்து அடுத்த தேர்தலில் தலைவர் வரணும் திமுக தலைவர் மு கருணாநிதியுடைய இது தமிழ்நாட்டில் வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசும் கிடையாது ரெண்டுமே கொலாபரேஷன் பண்ணிக்காங்க இப்போ எப்படி ஓட போன ஐடியாவும் மெர்ஜான மாதிரி தம் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் மெர்ஜ் ஆகிட்டாங்க புதிய தமிழ்நாடு பாருங்க அடுத்து புதிய இந்தியா மாதிரி மலரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது கூட்டணி ஆட்சி இங்கேயும் வரணும் அங்கேயும் வரணும் அப்போ தான் ஊழல் பண்ண மாட்டாங்க காமனான ஒரு ஆடியன்ஸை பார்க்கணும்னா டிஎம்கே தாங்க வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்து ரஜினி கமல் வந்து இப்போ தான் புதுசு பாலிடிக்ஸுக்கு ஸ்டாலின் தான் இல்லை எங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுத்தா தான் கரெக்ட் ஸ்டாலின் தான் இல்லை இல்லை எங்ஸ்டர்ஸ் தான் ஸ்டாலின் ஒன்றுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சி மாறினா நல்லாயிருக்கும் வரவங்களாவது ஒழுங்காக செஞ்சாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் புதுசாக யாருனா வந்தால் நல்லாயிருக்கும் மு க ஸ்டாலின் வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமான ஒரு கருத்து கணிப்பில் இருக்குது ஸ்டாலின் வந்தால் நல்லா இருக்கும் இதே டிஎம்கே வில்காம் அவர் மக்கள் மன்றம் ரஜினிகாந்த் வில்காம் மேபி டிஎம்கே வந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அதுலேயும் யாரும் எதுவாக இல்லையே ஸ்டாலின் வருவார் என்னான்னு தெரியல விஜயகாந்த் வரலாம் இல்லை அன்புமணி வரலாம் இவங்க வந்தால் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்டாலின் தான் வரணும் திமுக தான் வரும் ஆட்சி இது ஒன்றும் நீங்கள் எப்போனாலும் என் நம்பரோடு கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தைரியம் அடுத்தது கலைஞர் தான் சார் வராங்க அடுத்து நான் அடுத்து சொல்கிறேன் கலைஞர் வந்து ஸ்டாலின் வந்தால் தான் இந்த எதிர்காலத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ண முடியும் மற்றபடி யார் வந்தாலும் அது இனிமேல் இருக்கிற ஒரு பொசிஷனில் எதுவுமே பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக யாருமே வரல ஸ்டாலின் தான் வரார் 